ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ తో మీ కలలు నిజం చేసుకోండి రామ్ గారి ఆన్లైన్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వండి హలో రామ్ సార్ హాయ్ నారాజు లిమిటింగ్ బిలీఫ్ కి విజువలైజేషన్ కి డిఫరెన్స్ ఉందా ఉంటే అది ఏ విధంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది కనెక్షన్ కూడా ఉంది ఎలా ఎలా సార్ అంటే చాలా ఎక్కువ మందిలో మనం చూస్తాం వాళ్ళని వాళ్ళు తక్కువగా చూసుకోవటం అనేది ఎలా అది సో ఈ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ అనేవి చాలా బలమైనవి నాగరాజు బిలీఫ్ సిస్టమ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక మనిషికి నేనేంటి నేనేం చేయగలను నేను ఎలా ఏదైనా సాధించగలను ఈ ప్రపంచం ఎలా పనిచేస్తుంది ఈ విషయాల పైన ఉన్న అభిప్రాయము దృష్టికోణమే బిలీఫ్ సిస్టమ్ అంట ఏదైనా సరే నమ్మ నమ్మడం ఇది అవుతుంది ఇది అవ్వదు ఇది సాధ్యం కాదు ఇది సాధ్యం అవుతుంది ఇలాంటి అభిప్రాయాలతో ఉన్న జీవితం దాన్ని మనం బిలీఫ్ సిస్టమ్ అంటాం అయితే బిలీఫ్ సిస్టమ్స్లో సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అన్నట్టు ఉంటాయి అట్లాగే ఎంపవరింగ్ బిలీఫ్స్ కూడా ఉంటాయి మనల్ని మనల్ని బలంగా మార్చే నమ్మకాలు కొన్ని ఉంటాయి మన పొటెన్షియల్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకోలేకుండా మనల్ని బలహీనపరిచే నమ్మకాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి వాటిని సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ అంటాం మనల్ని అడ్డుకునే నమ్మకాలు కొన్ని ముందుకు పోనీయకుండా చేసే నమ్మకాలు కొన్ని అభివృద్ధి కాకుండా మిమ్మల్ని ఆపే నమ్మకాలు కొన్ని వీటిని సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ అంటారు మనకు తెలియకుండానే ఇది ఇది సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్ అని తెలియకపోవచ్చు కానీ చాలామంది ప్రతిరోజు ఈ సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్తో జీవిస్తూ ఉంటారు పైగా ఈ బిలీఫ్ వల్లే తమ ఏమీ సాధించలేకపోయినప్పుడు నేను అది సాధించలేకపోతున్నాను అనుకుంటున్నాను కానీ తీరకుండా ఉంది ఈ కోరిక అని అనుకుంటూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ నేను అంత మంచి పబ్లిక్ స్పీకర్ కాదు ఏ నా వల్ల కాదు అని ఏ అంతకంటే ఎవరు చేస్తారు ఇవన్నీ సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్ ఈ సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్ ఉన్న వాళ్ళ నోట్లోంచి ఎక్కువగా కొన్ని మాటలు వినిపిస్తుంటాయి అయితే నేనేం చేయమంటాం యాక్చువల్గా మీరు లోతుగా ఆలోచిస్తే అయితే నేనేం చేయమంటాం అంటే నేనేమీ చేయలేను ఇంతకంటే ఎవరేం చేస్తారు నువ్వేం చేస్తావు చెప్పు ఇవన్నీ అంటున్నప్పుడు అర్థం ఏంటంటే ఇది ఇక్కడితో ఆగిపోయింది ఇంకేమి ఎవరు ఏమీ చేయలేరు నా వల్ల కూడా కాదు నేను మ్యాథ్స్లో అంత గొప్పవని కాదు నేను వ్యాపారం పెడితే ఎప్పుడు నష్టమే నా డెసిషన్స్ ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంటాయి ఇవన్నీ సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ ఏదో స్కిల్ లోపించడం వల్ల ఏదో జ్ఞానం లోపించడం వల్ల మీరు ఫెయిల్ అవుతుంటారే కానీ మీ నమ్మకాల వల్ల కాదు అందువల్ల నమ్మకం ఏర్పడి ఇక ప్రయత్నం కూడా మానేస్తారు ఈ సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ అనేవి ఎట్లుంటాయంటే మనిషి యొక్క ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్ వల్ల ఒక అడుగు ముందుకు వేయాలంటే కూడా ఏదైనా సరే ఈ ఈ అడుగు నేను వేసే అడుగు నేను కోరుకున్న భవిష్యత్తులోకి నన్ను తీసుకెళ్తుంది అనే నమ్మకం ఉన్నవాడు ముందుకు వెళ్తుంటాడు కానీ అడుగేసే ప్రతిసారి ఇది నేను నేను ఇంతకంటే ముందుకు వేయలేను ఇంతకంటే ముందుకు వెళ్ళలేను ఇదే నా కెపాసిటీ నా క్యాపబిలిటీ అని తను తాను అడ్డుకుంటాడు చాలామందిని నేను చూశాను వాళ్ళు ఉద్యోగంలో చాలా సిన్సియర్గా ఉంటారు వాళ్ళకు మంచి కాంపిటెన్సీ ఉంటుంది వాళ్ళు ఫ్రీలాన్సర్స్గా కూడా తయారవచ్చు ఏ నాకెవరు జాబ్ ఇవ్వరు బయట అసలు అవకాశాలు లేవు అని అంటుంటాడు సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్ అవును అయ్యో ఏమండి మీకు స్కిల్ ఉందండి అని వాళ్ళు ఆవిడ చెప్తున్నా సరే ఏ నీకు తెలియదు ఊరికే ఊరికి ఇట్లా అంటుంటావు నాకు తెలుసు నాలాంటి స్కిల్ చాలామంది ఉంది నేను ఇంతకంటే ఏం చేయలేను జాబ్ చేయాల్సిందే జీతం తీసుకోవాల్సిందే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఎందుకు విజువలైజేషన్ సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే పర్వాలేదు మీకు సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్ ఉంటే మేము మీ జీవితంలో వేలు పెట్టి మేము దాన్ని గెలకడానికి ప్రయత్నించట్లేదు మీ సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్తో మీరు సాటిస్ఫై అయి ఉంటే పర్వాలేదు అవును అయితే చాలామంది సాధించాలనుకున్న కోరికకు సాధించలేకపోకుండా ఉండ వల్ల ఉన్న అసంతృప్తికి మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో నేను ఇది పొందాలనుకుంటున్నాను సాధించాలనుకుంటున్నాను కోరుకుంటున్నాను కానీ పొందలేకపోతున్నాను ఎక్కడో సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ అడ్డుకుంటున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు అన్నీ చేశారని అనుకుంటారు ఉదాహరణకి నారాజ్ నా దగ్గర ఇది ఒక చిన్న ఫ్యాన్ ఉంది జపనీస్ ఫ్యాన్ నాకైతే తాళపత్ర గ్రంథాలు ఉంటాయి సార్ తాళపత్ర గ్రంథాలు లాంటివే కాకపోతే రెండు పక్కల లాక్ ఉంటే తాళపత్ర గ్రంథాలు అవును ఒకవైపు ఉంటే అది ఫ్యాన్ అవుతుంది స్ట్రక్చర్ బాగా అనిపించింది సార్ బాగుంది కదా జపనీస్ ఫ్యాన్ చాలా సింపుల్ ఒక్కోసారి నాకు ఎందుకు ఇవి చూస్తే ఇవన్నీ మన జీవితంలో జరిగిన అనుభవాలు లాగా ఎదురవుతుంది అవును అయితే ఈ అనుభవాల నుంచి మనం నేర్చుకుంటాం కొత్త కొత్త అనుభవాలు వస్తుంటాయి మన లైఫ్ని ఎక్స్పాండ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం వయసు పెరుగుతూ ఉంటుంది కొత్త కొత్త ప్రదేశాలకు విజిట్ చేస్తాం కొత్త స్కిల్ను నేర్చుకుంటాం రైట్ మనం ఈ అన్ని విషయాలు నేర్చుకొని మనల్ని మ
కానీ కాలం మారే కొద్దీ ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది అవ్వదు అవ్వట్లేదు మనల్ని మనం అప్డేట్ చేసుకోలేదనంటే ఇంక వీడింతే ఇదే కెపాసిటీ ఇప్పుడు ఏమంటే కాదు నాగరాజు గారు ఏం చేస్తారు మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఇదిగో నేను నన్ను నేను బాగా ఎక్స్పాండ్ చేసుకున్నాను నేర్చుకున్నాను తెలుసుకున్నాను ఇప్పుడు ఎంత గాలి వస్తుందో అంత కాదండి మీరు ఏమైనా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలేమో ఇంతకంటే ఎవరైనా చేస్తారా అండి ఎక్స్పాండ్ అవ్వదు అయితే మన బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక్కసారి ఏదైనా నమ్మి ఆ సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్తో జీవించడం మొదలుపెట్టి మనం దాంతో సాటిస్ఫై అయ్యి దానికి ఓ లాజికల్ రీజనింగ్ ఇవ్వటం మొదలు పెడితే దిస్ ఈజ్ మై ఫుల్ పొటెన్షియల్ లైఫ్ ఏ కానీ పొటెన్షియాలిటీ అయిపోలేదు నువ్వు ఆలోచించాల్సింది ఇలా కాదు కొత్తగా ఆలోచించు నీ అనుభవాలన్నీ మళ్ళీ ఒక్కసారి క్రోడీకరించి నీ అనుభవం నుంచి నేర్చుకున్న పాఠాలని పాఠాలు నేర్చుకున్నాక కొత్త స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాల్సి వస్తే ఒక్కసారి కొత్తగా ఆలోచించు ఇలా ఆలోచించు ఇంకా ముందుకెళ్ళు ప్రయత్నించు ఫెయిల్ అయితే అయ్యింది ఎక్స్పాండ్ అయితే అయింది మళ్ళీ ప్రయత్నించు మళ్ళీ చూడు ఇప్పుడు చూడు ఎంత పెద్దద జీవితం ఇప్పుడు గాలి మొత్తం ఆడుతుంది పర్సెప్షన్ చేంజ్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ అంటే మన ఆలోచన మారాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్తో నేను ఇంత సగం ఫ్యాన్తోనే జీవిస్తూ ఉన్నాం కానీ నేను చూస్తే ఇతరులు జీవించినా సరే నా జీవితానికి ఇంత పొటెన్షియల్ ఉన్నా సరే నా లైఫ్ అంతా సగం జీవితంతోనే సరిపెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది కేవలం దృక్పథం నేనేం నేను చేసిన ప్రయత్నం కూడా పెద్దగా అన్నీ మార్చి జీవితంలో ఏం రాలేదు డైరెక్షన్ మార్చాను ఇంతకుముందు ఇలా ఆలోచిస్తుంటే ఇంత చిన్న ఫ్యాన్ ఇంతే ఎంత ప్రయత్నం అది పైగా చీల్చినా ఇంతే అవుతుంది కానీ నేను ఇలా ఆలోచిస్తే చాలా సులభంగా అందంగా తయారైంది ఇదే ఫ్యాన్ నేను బాగా ఉపయోగించుకోవచ్చు కొత్తగా ఆలోచించడం కొత్త స్కిల్స్ని నైపుణ్యాలని డెవలప్ చేసుకోవడం కొత్తవి ప్రయత్నించడం అడా ప్రయోగం చేయడం అడాప్ట్ చేసుకోవడం అవగాహన తెచ్చుకోవడం ఈ కొత్త కొత్త విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వ్యతిరేకించకుండా సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ మిమ్మల్ని ఆపకుండా ఈ బిలీఫ్స్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి ఎంపవరింగ్ బిలీఫ్స్గా మార్చుకుంటే ఎస్ ప్రయత్నిస్తే ఎందుకు సాధ్యం కాదు ప్రయత్నిస్తే దాన్ని సాధ్యమవుతుంది నేను ప్రయత్నిస్తా ఫెయిల్ అయినా సరే అక్కడ ఆపకుండా నీ చేసిన తప్పేంటో తెలుసుకొని తప్పు మళ్ళీ తిరిగి చేయకూడదు అంటే ఏ కొత్త స్కిల్ నేర్చుకుంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్గా చేయగలని అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ డైరెక్ట్గా మీ జీవితం ఇట్లాంటి ఎక్స్పాండ్ అయిపోయి మీకు ఫుల్ లైఫ్ ఫుల్ పొటెన్షియల్ మీ లైఫ్లో ఉన్న దాన్ని మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎస్ ఒక్కసారి సార్ ఒక్కసారి ఇవ్వండి సార్ చూస్తాను అందులో ఏ మ్యాజిక్ మాత్రం ఏం లేదు నాలో అయితే సార్ మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు నాకు బాగా నచ్చింది నిజంగా మన లైఫ్లో మనం మన పాత్ర పోషించుకుంటూ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మన వరకు ఎంతవరకే చూసుకుంటూ ఉంటాం అండి మేబీ మనం ఇదేనేమో అని మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు మనకు అన్నీ చెప్తూనే ఉంటారు ఎలా అంటే నీ దగ్గర అది ఉంది నువ్వు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళొచ్చు కదా అని వంద రీజన్స్ చెప్పుకుంటూ మనలో మనమే ఒక చోట ఆగిపోయి ఉంటాము ఎందుకంటే మన విజువలైజేషన్ కూడా అలానే పనిచేస్తాయి అంటే మన విజువల్ అంతే మిగతా వాటిని అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా అంత అవకాశం ఉండదు అది అంత లాజికల్ రీజన్స్ వల్ల అయిపోతాం మీరు ఇందాక గొప్ప మాట ఒకటి అన్నారు ఒక విషయాన్ని చూసేటప్పుడు ఈ అనుభవం మొత్తం క్రోడీకరించి అంటే ఒక్క చోట ఆగి క్రోడీకరించి కనుక ఈ జీవితాన్ని చూస్తే ఇందాక అన్నట్టు అన్లిమిటెడ్ లైఫ్ కనిపిస్తుంది మనకి ఆ క్రోడీకరించేటువంటి పాయింటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక చోట చూడాల్సినటువంటి పాయింట్ ఒకటి ఉంటుంది మనల్ని మనం విజువలైజ్ చేసేటప్పుడు ఎంత గొప్పగా చేస్తున్నాము ఎంత పెద్దగా చేస్తున్నాము అనేది చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది చూడ్డానికి కూడా అందంగా కనిపిస్తుంది చాలా చాలా సార్ చాలా పైగా పెరిగాము పెరిగాము అవును పర్సెప్షన్ మారింది లైఫ్ ఎక్స్పాండ్స్ అవును ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే జీవితాన్ని ఇంకొక యాంగిల్లో ఒక్కసారి మనం జీవించిన జీవితం ఇలా చేసాం కదా ఇంక ఇలా చూద్దాం అనేటువంటి ఆలోచన కూడా ఖచ్చితంగా కలగాలి ఇలా మనలో ఉండేటువంటి లిమిటెడ్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్ని కొంచెం క్రాస్ చేసి పైన చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ లిమిట్ బిలీఫ్ ఉన్నప్పుడు ఇందాక మనం విజువలైజేషన్ గురించి మాట్లాడాం విజువలైజేషన్లో ముందుకు వెళ్ళకపోవడానికి కారణం మన లిమిటింగ్ బిలీఫ్ వెనక్కి అవుతుంది అవును అవును సో అందుకే వాళ్ళ ఎక్స్పాన్షన్ ఇంతవరకే ఉంటుంది ఎస్ సో యూ కెన్ ఎక్స్పాండ్ యూ కెన్ మేక్ యువర్ మైండ్ బ్రాడర్ ట్రూ హార్ట్ బ్రాడర్ ట్రూ సో అప్పుడు విజువలైజేషన్ సాధ్యమవుతుంది మీరు ఆ దృశ్యాన్ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకోగలుగుతారు దాని చూసిన దృశ్యాన్ని మనం నిజంగా మన జీవితం అనుభవం లేక తీసుకురాగలుగుతాం నేను కూడా ఒకటే చెప్తాను సార్ వీడియో ఎండ్లో మీరు చూసినటువంటి జీవితం 
ఇంతవరకు ఉండేటువంటి జీవితాన్ని మాత్రమే చూడొద్దు ఇంకొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి యాంగిల్ పర్సెప్షన్ మార్చి ఇలా చూడండి బెస్ట్ కనిపిస్తారు మీకు మీరే తెలియకుండా ఎక్స్పెండ్ అయినటువంటిది మీ వాల్యూని మీరు ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలనే దానికి కూడా ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వాల్యూ కావడానికి మనం విజువలైజేషన్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఎస్ అవును అవును అంటే అలా చూసుకోవడానికి ఆ ధైర్యం కూడా కావాలి కదా సార్ ఇంకొక యాంగిల్లో ఆ ధైర్యం కూడా కావాలి కదా కాన్ఫిడెన్స్ కూడా కావాలి కదా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఇది విజువలైజేషన్కి అదే అదే వాళ్ళలో ఉండేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ని కానివ్వండి జీవితాన్ని ఇంకో యాంగిల్లో చూడడానికి ఉండేటువంటి అవకాశం కానివ్వండి లేదా వాళ్ళని వాళ్ళు సెర్చ్ చేసుకొని వెళ్ళాలి అని అంటే ఆ కోణం ఉంటే చూసారా దాన్ని పట్టుకోగలగడం కూడా విజువలైజేషన్లో పెద్ద ఆర్ట్ అది కరెక్ట్ అదే జీవితాన్ని నడిపించగలుగుతుంది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఇది జపనీస్ ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో కమింగ్ టు క్లాస్ ఎక్కువ మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేసి అడిగేటువంటిది ఎందుకంటే వాళ్ళ మీలాంటి ఎక్స్పర్ట్ ఒకళ్ళు ఉన్నారు అనుకున్నప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం కలిగేలాగా అంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఉండేటువంటి వాళ్ళు అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు క్లాసెస్కి విజువలైజేషన్ క్లాస్కి వాళ్ళ మీద వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ కోసం కానివ్వండి బిలీఫ్ కోసం కానివ్వండి లేదా ఒక్కొక్క ట్రస్ట్ కోసం కానివ్వండి అది రిలేషన్షిప్ వైజ్ అయినా సరే గోల్ వైజ్ అయినా సరే కెరీర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి అయినా సరే వాళ్ళ పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు మీ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతూ ఉన్నారు కిడ్స్కి సపరేట్ విజువలైజేషన్ క్లాసెస్ ఇటేపేమో పెద్దవాళ్ళకేమో జనరల్ విజువలైజేషన్ క్లాస్ అండ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ అనే పేరుతోటి చాలామంది వాళ్ళు అచీవ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మన ఫీడ్బ్యాక్ కూడా చూస్తూ ఉన్నాను సో అదే విజువలైజేషన్ క్లాసెస్ ఇవాళ సెలబ్రిటీస్ కూడా ఫాలో అయ్యి అండ్ మీ దగ్గర క్లాసెస్ కూడా తీసుకుంటున్నారు ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ కంగ్రాచులేషన్స్ వన్ సెకండ్ అండ్ ఎవరు ఏ స్థాయికి వెళ్ళారు అనేది కూడా నేను చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు నేషనల్ లెవెల్లో కూడా బిల్డ్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ అండి ఎనీవేస్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆ మార్క్ మీరు క్రియేట్ చేసుకున్నారు అందుకే సెలబ్రిటీ కోచ్ అయ్యారు థ్యాంక్ యూ రాజ్ మళ్ళీ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనుకో సో ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ నాకు క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను విజువలైజేషన్ అది బేసిక్ విజువలైజేషన్ చాలామంది అడుగుతున్నారు సో మళ్ళీ థర్టీ ఫస్ట్ నా సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఐదు రోజుల పాటు సెషన్ అవుతుంది ఈ ఐదు రోజుల పాటు ప్రతిసారి మనం బ్యాచ్లో కొత్త విషయాలని మనం యాడ్ చేస్తూ వస్తున్నాం సో ఈ ఐదు రోజుల్లో వాళ్ళ ఫెయిత్ని బలపరచడానికి వాళ్ళు అనుకున్నది సాధిస్తారనే నమ్మకాన్ని కలిగించడం కోసం వీ కండక్ట్ ఇట్ షూర్ ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్స్ రామ్ చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియో పోయి మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి రామ్ గారు విజువలైజేషన్ క్లాసెస్ కనుక మీరు అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ ఉంటుంది చాలామంది క్లాసెస్కి అటెండ్ అయిన తర్వాత అచీవ్ చేసినటువంటి వాళ్ళే ఉన్నారు కుదిరితే నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫీడ్బ్యాక్ కూడా మీకు ప్లే చేసి చూపిస్తాను ఎవ్రీ క్లాసెస్కి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అచీవ్ చేసినటువంటి ఎప్పటికప్పుడు చెప్తూనే ఉంటారు సో మీరు కనుక అంటే మీ మీద మీకు ట్రస్ట్ లేకపోయినా ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్ లేకపోయినా లేదంటే ఎక్కడో తెలియకుండానే అన్కాన్షియస్ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాము మా కెరీర్ మా చేతిలో ఉండట్లేదు అనుకున్నప్పుడు మీరు ఏదైనా సరే సాధించాలనుకునేటప్పుడు మీ మైండ్లో ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఉంది దానికోసం పరితపించేటప్పుడు ఒక పర్ఫెక్ట్ గోల్ని సెట్ చేసుకొని ముందుకెళ్ళి దాన్ని సాధించాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక కోచ్ అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అది విజువలైజేషన్ త్రూ కనుక వెళ్ళాలి అనుకుంటే రామ్ గారు ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ డిజైనర్ దేనికైనా సరే ఆ క్లాస్లో ప్రతి ఒక్కటి చెప్తారు కాబట్టి వాళ్ళు అచీవ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు మనకి చాలామంది వేల మంది ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఆసక్తి కలిగిన వారు ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ కనుక మీరు క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి ఎంట్రోల్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వ